ഹായ് ഓൾ ഞാൻ റോബിൻ തരകൻ കുറച്ച് സൈക്കിളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു എം ടി ബി ബൈക്ക് പരിചയപ്പെടാം എം ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗണ്ട് ടെറൈൻ ബൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത്തരം ബൈക്കുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം വീതി കൂടിയോ അല്പം കൂട്ടി ടയറുകളായിരിക്കും അപ്പം നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എം ടി ബി ബൈക്കുകൾക്ക് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ ബ്രേക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് ആയിരിക്കും ആ എം ടി ബിയിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഹാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി വിടുത്തുള്ള ഹാൻഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺട്രോളിനും ഗ്രിപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വിടുത്തു കൂടിയ ഹാൻഡിൽ ബാറുകളായിരിക്കും എം ടി ബി വരെ എം ടി വി വാക്സിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ട്യൂബ് എപ്പോഴും ആ താഴോട്ട് ചെരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രോച്ചായിട്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം താരതമ്യേന മറ്റ് ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് എം ടി വി ക്രാങ്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള പലചക്രമാണ് താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും എം ടി വി ബൈക്കുകൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് പലചക്രങ്ങളും ബാക്കിൽ ഏഴ് സെറ്റ് പലചക്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് ചെറിയ പലചക്രങ്ങൾ മുതൽ വളരെ വലിപ്പം കൂടിയ പലചക്രങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലൈമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് എക്സസൈസ് പർപ്പസിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എം ടി വികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു റോഡ് ബൈക്ക് പരിചയപ്പെടാം പേരുപോലെ തന്നെ റോഡാണ് കൂടുതലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ടയറാണ് ഒപ്പം ഒട്ടും ഗ്രിപ്പ് വരുന്നില്ല കൂടുതലും സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ മോഡലല്ല ഇത് റിജിഡ് ഫോർക്കാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിജിഡ് ഫോർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്ക്സ് അഥവാ കാലിപ്പർ ബ്രേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഐറോഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കുനിഞ്ഞ് വരുന്ന അല്പം കുനിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ഈ സൈക്കിള് റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അഗ്രസീവ് പൊസിഷനാണ് ഇതൊരു റേസ് ബൈക്കാണ് റോഡ് ബൈക്ക്സ് കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സെറ്റ് പലചക്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടിയ ക്രാങ്ക് സെറ്റാണ് റോഡ് ബൈക്കുകൾക്ക് വരുന്നത് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ കെസറ്റിൽ കൂടുതലും ചെറിയ പലചക്രങ്ങളായിരിക്കും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരം കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് റോഡ് ബൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലും റേസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് റോഡ് ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിൾസ് പരിചയപ്പെടാം ഹൈബ്രിഡ് ബൈക്ക്സ് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എം ടി ബി ഡി റോഡ് ബൈക്കിൻ്റെയും ഒരു മിക്സാണ് ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കനമുള്ള ടയറല്ല പക്ഷേ തീരെ തിന്നല്ല ഒപ്പം അത്യാവശ്യം ഗ്രിപ്പുള്ള ടയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിജിഡ് ഫോർക്ക് ആയിരിക്കും സസ്പെൻഷൻ വരുന്ന ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിൾസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് പവർ ബ്രേക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത്തരം ഹൈബ്രിഡ്സിൽ പവർ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എം ടി ബിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് പക്ഷെ അത്ര വിട്ട് വരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ജോമെട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എം ടി ബിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ജോമെട്രിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റവും അങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത് റോഡ് ബൈക്സിൻ്റെ ചില ക്വാളിറ്റികളും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മൗണ്ടൻ ബൈക്കിന് വരുന്ന ക്വാളിറ്റികളും ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ മെഗാ റേഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലചക്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് ക്